네 안녕하세요 여러분들의 기분을 좋게 해드릴 신호 파크입니다 신호공원 네 여러분 지금 마스크 구입하기가 너무 어렵죠 공정 마스크는 10분도 되지 않아 팔리고 마스크를 사기 위해 줄을 서다 보니까 위험에 노출될 가능성도 조금 있는 것 같아요 인터넷에서 사자니 가격이 높거나 구매를 해도 주문 취소되는 경우가 있더라고요 그러다 보니까 마스크를 재사용할 수밖에 없는 현실이지만 재사용에 있어 지금 많은 의견들이 있어서 한번 직접 실험을 해보았습니다 항상 마스크를 구비를 해놨던 상황이어서 작년에 구입했던 마스크가 있었습니다 마스크를 실험을 하려고 구입을 하자니 괜히 저 때문에 정말 필요하신 분들이 해가 갈까봐 마스크를 따로 구입하진 않고 제가 가지고 있던 마스크에서 직접 실험을 해보았어요 조사를 해보니까 마스크를 재사용하는 방법에 대해서 많은 방법들이 있어요 기본적으로 에탄올 소독이 있고 밥솥, 전자레인지, 헤어드라이기 그리고 UV 램프에다가 살균하는 방법도 있더라고요 그중 몇 가지를 선택해서 직접 실험을 해보고 여러분들과 함께 의견을 나누고자 합니다 우선은 제가 5일 동안 사용했던 마스크를 버리기 전에 마스크의 구조가 너무 궁금해서 한번 잘라봤어요 마스크 구조는 먼저 겉면이 있고요 그 다음에 1차 필터가 있습니다 그리고 가장 중요한 정전기 필터가 있고요 마지막으로 안감이 있습니다 이렇게 해서 4중 필터로 되어 있는 마스크를 가지고 제가 실험을 한번 해볼 거예요 오늘 사용한 마스크는 KF94입니다 그럼 한번 실험을 해볼까요? 우선 KF94 마스크를 개봉해서 마스크의 코받침과 턱받침을 제거했습니다. 그리고 가로 세로 규격 4cm의 정사각형으로 잘라 총 6개의 실험용 샘플과 여분용 2개를 만들었습니다. 실험 방법은 아무것도 처리하지 않은 대조군과 2번 헤어드라이기, 3번 소독용 에탄올, 4번 자외선 UV, 5번 전자레인지, 6번 비눗물 세척으로 총 5가지의 방법으로 이루어져 있습니다. 우선 5가지의 샘플을 각 실험 방법에 따라 조건을 처리하기 전에 정전기 필터의 정전기력이 얼마 정도 되는지 관찰하기 위해 분쇄한 스티로폼을 일정한 양만큼 분주하여 털어낸 후에 남아있는 스티로폼을 관찰했어요. 사진을 보시면 모두 비슷한 정전기를 가지고 있습니다. 먼저 헤어드라이기는 온도계를 이용해서 마스크에 바람이 닿는 위치의 온도를 측정하면서 총 30분 동안 처리를 했어요. 온도는 40도에서 높게는 70도 사이에 올라갔다 내려갔다 했습니다. 에탄올은 70% 소독용 에탄올을 만들어서 겉과 안쪽을 두 번씩 분사하여 잘 말렸습니다. 자외선 살균 방법은 무균 실험실 사용하는 클린 벤치에 장착된 UV 램프를 이용하였고 총 40분 동안 처리를 진행했고 20분 간격으로 뒤집어서 반대쪽도 살균 처리를 했습니다. 전자레인지는 중간 출력으로 2분 동안 가동하였습니다. 비눗물은 일반 사용하던 비누를 수돗물에 균일하게 분산시킨 후 샘플을 세척한 다음에 헹구고 그리고 건도를 시켰습니다. 이제 실험 결과를 말씀드릴게요. 먼저 아무런 조작을 하지 않은 컨트롤은 당연하게 1차 필터와 정전기 필터가 아무 이상이 없었습니다. 드라이기의 경우 1차 필터는 크게 달라진 점은 없었으나 정전기 필터의 경우 약 10에서 15% 스티로폼이 감소한 것으로 보였습니다. 소독용 에탄올의 경우 1차 필터는 크게 달라진 점은 없었고 정전기 필터의 경우에는 약 30%가 감소하였습니다 자외선 UV의 경우 1차 필터는 크게 달라진 점은 없었으나 참 희한하게 정전기력이 상당히 감소했습니다. 이 부분은 제가 실험을 잘못한 것은 아닌 것 같은데 이유를 몰라서 조금 더 자료를 조사해보고 있습니다. 현재까지는 왜 정전기력이 낮아졌는지에 대해서 정확하게 설명을 못 드리는 점은 죄송합니다. 전자레인지의 경우에는 1차 필터는 크게 달라진 점이 없었고 정전기 필터의 경우 약 20% 감소한 것으로 보입니다. 다음은 비눗물로 세척했을 경우 1차 필터에서는 약간의 틈이 생기고 구멍이 아주 조금 커진 것 같습니다. 또한 정전기 필터의 경우 약 70%가 감소한 것으로 보였습니다. 여기서 중요한 점은 안감이 수면으로 되어 있는 경우에는 크게 손상이 될 위험이 있는 것 같습니다. 
추가로 요즘 정전기 청소포를 이용한 마스크 만들기 방법이 있어 정전기 청소포를 가지고 관찰을 하였는데 정전기력이 낮은 편이고 구멍의 입자 크기가 너무 커 필터 작용이 조금 떨어질 것 같습니다 하지만 안 쓰는 것보다는 확실히 좋은 방법인 것 같습니다 정전기력과 필터를 고려했을 때 마스크로 사용할 시에는 4겹 이상 겹쳐서 사용을 해야 될것 같습니다 네. 이렇게 해서 재사용 실험을 해봤고요 오늘 소개해드린 내용은 조금이라도 감염을 예방하기 위한 임시 방편일 뿐이고요 사실 저는 마스크에 대한 전문가도 아니고 실험을 여러 번 진행한 것도 아니어서 정확성과 정밀성이 떨어진다는 점은 유의해 주시기 바랍니다 그래도 마스크는 1회 사용하는 게 맞아요 하지만 마스크 구입하기가 너무 어렵다 보니까 재사용할 수밖에 없는 현실인 것 같아요 오늘 실험을 하고 들었던 생각은 모두 소독이 되는 조건 하에서 드라이기 소독이 가장 효과가 좋지 않을까 라는 생각을 하고 있는데 하지만 헤어드라이기의 경우 다음과 같은 상황을 고려하면 안정장치가 없는 집안 환경에서 감염된 마스크를 헤어드라이기 사용할 때 날리는 입자들로 인해 감염 노출이 우려가 있을까봐 걱정이 됩니다 이에 대해서 전문가 분들이 제 영상을 봐주신다면 의견을 부탁드릴게요 네 여러분 오늘도 아픈 사람이 없길 바라며 여러분들과 함께해서 기분 좋은 하루였던 것 같습니다 앞으로도 기분 좋은 하루를 보내주셨으면 좋겠습니다 감사합니다 사실 식약처 가이드라인을 참고해 오늘 가장 중요한 실험인 유동 파라핀의 색소를 첨가하여 재사용한 마스크들의 필터 기능을 측정하려던 중 넘어졌습니다 그래서 망했습니다 죄송합니다